Hello, good evening, class. Hello, hello, hello. Good evening. Ok, ya casi arrancamos. Solo esperamos que se conecten algunos y este, solicitarle a Oweg9 si puede ubicarnos ahí su nombre. También veamos quién más nos hace falta ahí. Um, la persona que dice oyente, oyente, si nos pone ahí su nombre completo y al final la palabra oyente. Buenas noches, bienvenidos. Ya casi iniciamos. Eh, si nos hace el favor de ubicar su nombre, dice Huawei Y9 Prime. Hola, ¿me escuchan los demás? Marlene, Fátima, eh, Nailea, Olga. Sí, se va a ir. Sí, nos escuchamos. Perfecto, sí, gracias. De acuerdo, Leonel, muchas gracias por notificar. Ya arrancamos un segundito, chicos.
Ok, bienvenidos chicos nuevamente, es un gusto estar con ustedes. Eh, bienvenida Claudia, Fátima, Gerson, Karim, eh, Karim Janet. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Ahí estamos nada más. Gracias. Resolviendo algunas cuestiones, pero ya estamos acá. Así que bienvenidos a todos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora sí, vamos con todo. Y nada más tenemos acá unos breves recordatorios acerca de las fechas de, de algunas evaluaciones que vamos a tener en el desarrollo del módulo. Y nada más, por si hubo alguno de ustedes que pues, no, no vio esta información, pues brevemente compartimos nuevamente. Recuerden que es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para eh, acreditarse ahora con el, eh, el diploma. También tenemos el, las actividades. Las actividades son alojadas dentro de nuestra plataforma eh, en inglés corporativo. También eh, las fechas límites que hablamos eh, la semana anterior. Hablamos de un examen medio. Eh, teníamos, perdón, acá tenemos un poco, eh, bueno, permítanme verificar. Le voy a enviar una captura por aquí. Estas no son las fechas, pero el examen medio sería eh, a media de la segunda, a finales de la segunda semana de noviembre y también el último examen sería más o menos como el, el 30, finales de el primero más o menos de diciembre, por ahí. Nada más ese recordatorio, algunos de los requisitos de los cuales hablamos, ¿verdad? Ubicar el nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Entonces siempre tenemos que ubicar nuestro nombre. La cámara la vamos a mantener encendida durante toda la sesión. Si hay algún sonido, pues ahí que eh, haya sonido ambiente o algún sonido que haya, pues tratemos pues, de, de apagar el micrófono para mantener el buen ambiente en la clase. También solicitamos eh, la participación activa de cada uno de ustedes, así como estuvimos el primer día. Pues así de esa manera también queremos que ustedes se sientan incluido, pues, y partícipe dentro de este, la ejecución de este módulo. Ok, muy bien. Eh, recuerden que son 120 minutos, eh, 120 minutos clase. Eso genera, pues, la asistencia efectiva por a cada sesión. Entonces, empezamos a las 8, terminamos a las 10. No tenemos receso, no hay permisos disponibles. Y al final de cada sesión, eh, siempre vamos a darles una tutoría. Sí. Le vamos a dar una tutoría en orden de lista, ¿verdad? El, la, el viernes recién pasado estuvimos ya con una persona. Hoy continuamos con la siguiente persona en la lista. Son 10 minutos, son 10 minutos. No, no, no es muy largo. Muy bien. No sé si tenemos preguntas hasta el momento, chicos, chicas. Pues eso es básicamente... Eh, Dígame. Dígame, Wilber. Eh, la clase del día viernes, ¿verdad? Ya está en YouTube. Yo la vi hoy. La, ah, bueno, yo la... En eh, inglés la, corporativo, la, lo va a buscar y ahí está ya. Eh, El siguiente día, eh, medianoche, a veces más o menos como a las 9 de la mañana, ¿verdad? alguna cuestión. Ingresa y, y así sucesivamente el, el video. Solo pasan algunas horas, pero es verificar. Ok, eh, porque sí la busqué el día, bueno, el día sábado y ahora también, pero no, quizás la, eh, como hay varios grupos que aparecen, ¿verdad? Sí. Quizás, eh, no sé, la chica que me contestó si me ayuda con el nombre de, de cómo lo encontró, porque yo lo busqué como con el nombre del grupo. Pueden mandar en, en el link al grupo para que sea más fácil. Estoy Gracias, checando ya. y sí, lo, lo vi, pero en inglés ah, corporativo no. de YouTube. Ah, directamente, yo no sé si ya tiene sí, la Porque si ya tiene el ingreso hecho, a la plataforma. Hecho. En la Ajá, plataforma sí. Ya cuando ingresa a la plataforma. Ah, eso sí no lo hice. Ajá, a la plataforma. Voy a checar entonces. Ok. A la, vamos a tomar un espacio para verificar okay, nuevamente. Gracias. De acuerdo, gracias chicos, ustedes. Okay, y gracias. las personas que tenemos pendientes que no pudieron ingresar, algunas sí se logramos resolver ya. Eh, me parece que todavía tenemos una personita, pero ya le están dando seguimiento. Así que. Buenas noches, ya pronto, no, no, ya ingresé. ¿Me repite su nombre? No, es mi Jiménez, Sara Noemí Jiménez. Perfecto, Sara Noemí, eh, que quiero ubicarle el nombre. Sara sí, Noemí. Sara Noemí Jiménez Guerra. Jiménez Guerra. Perfecto. Listo, Sara, muchas gracias. 
Okay. Estaba escuchando un poco de interferencia por ahí. En algunos momentos voy a desactivar la cámara, nada más por cuestiones de esa situación para evitarla. Entonces, let's start with the class, guys. So, welcome back. Okay, so listen up. We're going to start with the class and we're going to use the following greetings. Um, have a short dialogue with your classmates. So first of all, we're going to learn about these titles in English. So how to uh, mention or how to say a title in English. So look at this, we have Miss for single females and Mrs for married females. And here you have the same, Miss Chen or Mr. Garcia. So look at the explanation. We have single or married females, single or married males. So um, in some formal occasions, you'll probably use these titles when you... Se le escucha interferencia, teacher. Okay. No, se escucha bien. Okay, entonces vamos a apagar la camarita. Vamos a ver si funciona mejor así. Okay, so we have the titles, Miss and Mrs. Miss uh, for single females, para señoritas solteras, ¿verdad? También tenemos acá el título de Mrs. para, ¿para quiénes serían? Para una persona que pues es casada. Um, we also have this uh, abbreviation, Miss, MS, and the last name. So we have this plus the last name. Entonces vamos agregando este título más el apellido, ¿verdad? Si es una mujer <laughs> soltera o casada. So if you don't know that, you, are the, you, you can use this one. Entonces, si no sabemos si es soltero o casado, podemos utilizar este, ¿verdad? This is Miss, and this is Miss, okay? Uh, and we also have Mr. for a man, right? So let's look at this. Uh, let's look at the pronunciation. Okay, so if you can notice here at the bottom, miren acá abajo tenemos en la pronunciación. So oftentimes people use Miss or Mrs. and Miss interchangeable, but they are different. Everyone should understand this difference. Entonces tenemos ahí la diferencia. Miss are uh, pronounced as Miss. So listen, listen up, Miss. And this one is Mrs. So that is not Mr., right? No es eh, señor, ¿verdad? So that's Mrs., Mrs. Uh, and we also have this one that is Ms. with Z, Ms. But this is basically the same. Pero en realidad, pues significan lo mismo. La única diferencia acá sería que en este caso, digamos, este acá, esta abreviación de acá es... Si no conocemos, ¿verdad? Si está soltera o casada, puedo utilizar eso. Entonces, ahí lo que varía, digamos, es la pronunciación. Ok, so we have Miss, Mrs. and Miss. Miss, Mrs. and Miss. So now, let's check some, a, a short dialogue that we have in here. So listen and practice. So we have some greetings. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? So listen up Hi, again. Matthew. Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's, How's it going? going? Great, um, thanks. How about you, Lisa? Okay, so let's see. Um, let's continue with the second chart. So let's look at the second chart. We have, um, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Number three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? How are you doing? And that conversation for us. So let's look at the, uh, that chart. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. So let's go back to number one. Hi, Matthew. How's it going? Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Conversation two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 
Conversation three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Conversation four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. So listen up, I'm or am. I'm okay. Uh -huh. I'm okay, thank you. Okay, thank you, thank you. Let's see, um, so I need some volunteers. Sara and Claudia, please, conversation one, conversation one. Um, hi, Matthew, how is it going? Claudia, activate your microphone, Claudia. Nos ayuda con el micrófono, Claudia. Hoy sí. Excelente. Hi, Claudia. Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Hola. 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 Sí, la escuchamos, Claudia. Hola. Hola. Hola, Claudia. Sí, la escuchamos. Hola. Hola, hola, Claudia. ¿Nos escucha? Hola. Hola. Parece que no nos escucha. Hola. Sí, la escuchamos, Claudia. No sé si nos escucha usted a nosotros. Ok, bien. Um, let me see. Concepción Molina. Hola. Me lo quito. Yo creo que no nos escucha por los audífonos. Hola, ser? buenas, hola. Es que me, me tocó poner el micrófono, perdón. Ok, perfecto. Ajá. Bien. Um, ok, so let's uh, go with conversation one. Uh, Sara en Concepción, ok. Ok. Uh, hi, hi, Matthew. How's it, how it's gone? Great, thanks. How about you, Lisa? Ok, thank you. Let's see, Claudia, uh, can you listen to us? ¿Nos escucha, Claudia? Hola, no sé si me escucha. Ahora sí, ya creo que ya nos escucha. Sí. Muy bien, eh, okay. conversation to Claudia en Fátima, please. Fátima en Claudia. Great, ¿eh? How about you, Lisa? Eh, no sé cuál era. Number two. Uh -huh. Conversation okay. two. Great, Sam. Good morning, good morning, Mr. Garcia. How are you? I fine, thank you. Okay, thank That you. Is... Conversation three, please. Um, let me check. A uh, floor in Harrison, please. Mm -hmm. Um, good mo good afternoon, Linda. How are you? Flor, activate your microphone. ¿Nos ayuda ahí con el micrófono, Flor? Tiene desactivado el micrófono, Flor. Alejo. Ok. Um, bien, mientras Flor resuelve ahí. Karim. Karim en Gerson, conversation three. Uh, good afternoon, Linda. How are you? Very good. Thanks. How are you? How are you doing? Ok. Ya arreglé, ya arreglé el, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. 
Okay, bien, Flor. Eh, Flor, conversation for in Leonel. Eh, well, no, María, María Leticia. Good evening, Mr. Morgan. Hello. Hello, Miss Cheng. How are you? I'm okay, thank you. Okay, thank you, guys. So let's repeat it again. Hi, Matthew. How's it going? 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 Hi, Matthew. Hi Matthew. So I want you to I, I want to tell you something. This is informal. So we don't use contractions with double H questions, but that's informal. Hi Matthew, how's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? Great, thanks. How about you? ¿Qué hay de ti, Lisa? How about you? How about you? How about you? How about you, Lisa? How about you, Lisa? How about you? How about you, Lisa? Okay, conversation two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. I'm just fine. Look at this. This is just, right? Just fine, Alex. Thank you. I am just fine, Alex. Thank you. Okay, conversation three. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Very good, thanks. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay, conversation four. Good evening, Mrs. Morgan. Mrs. Mrs. So don't forget this, Mrs. 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 Morgan. Good evening, Mrs. Okay, so don't forget this, right? So this is Mrs. 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 Morgan. Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? Hello, Miss Jane. How are you? I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. Okay, so listen up. Uh, right now, I'm going to give you like around three minutes. Vamos a compartir en las salas. Just for three minutes. Tres minutos. Tres minutos para que practiquemos la conversación. Tomémosle una captura de pantalla. Y vamos a habilitar las salas. Okay, so we have three, we have some minutes. Me avisan ya cuando tengan la captura de pantalla. Recuerden que pueden compartir también esa captura de pantalla cuando ustedes ya están en las salas. So, are you ready? ¿Estamos listos, chicos? Yeah. Ready? Ladies, yeah, ready, yeah. boys? Yes. Okay, perfect. Yes. So, let's go. Muy bien, ahorita... Abrimos las alas. ¿Y a dónde dice? Cuando, cuando yo habilito las alas. Le dice join. Ajá, haga clic en join.
Bien, veamos. Eh, Nailea, le envío la invitación a nuevo y Emerson también. Hola, Nailea. ¿Me escucha? ¿Eh, ¿Emerson? Great, thank you. How about you, Lisa? Okay. Good morning, okay. Mr. Garcia. How are you? I am just fine, Alex. Thank you. Okay. Uh, number three. Good, good afternoon, uh, Linda. How are you? Very, Very good. good. Okay. Okay. Dale, Very good, thanks. How are you? How are you doing? How are you doing? Eh, comienzo con el cuatro. Eh, good, good evening, Mr. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Eh, intercambiamos los diálogos el, el que, para practicarlos, el que no hayamos dicho. Ahí. Eh, comienzo con ese, con el uno. Eh, hi, Matthew. How's it going? Ma. Great, thank you. How about you, Lisa? Eh, Gerson. Eh, no he dicho el del señor ah, okay. Ah, okay. García. Entonces, eh, voy a... Ok, eh, te pregunto. Good. Dale, dale, Oscar. Good morning, Mr. García. How are you? I, I am just fine, Alex. Thank you. Okay. Eh, number three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good. Thank you. How are you doing? Ok. Good. El de Mr. Uh, el de la señora, de la señorita Chain, no lo he dicho también. Ya lo. Yo voy a decir también, doctor. Good evening. Good bueno, a ver, estuvo la clase pasada, ¿no? Sí. Yo creo que ya vi. Hola. Hola. Hola, soy María. No le oíamos. O sea que estaba con nosotros. Sí, bueno, lo que no pasa es que se me bloqueó, no sé por qué, pero ya conseguí audífono, se me, se me bloqueó cuando él empezó a hablar, se me paralizó mi, mi micrófono y ya no podía hablar, pero ya conseguí audífono. <risa> ya estoy aquí. <risa> ok, ok, ok. De acuerdo, entonces, ah, en el diálogo ustedes dos, ah, la voy a escuchar. Me escucho. Repetimos la, la conversación otra vez. Sí, ¿Qué? sería la... 
pero no me sale para leerla. Ahí en el WhatsApp está. En el WhatsApp. Yo Ajá, pero que me la enviaron de nuevo a una compañera de manager. A ver, ya, ya lo tengo. Bye. Ahorita. Ah, vaya aquí. Hi, Matthew. How it's going? ¿Me escucha? ¿Usted, Sara? Sí. Vale. So, con, no sé si con Melissa va a practicar. No, como sea. No sé si Melissa o usted. Si Melissa, Melissa. Vaya. Está bien, entonces, eh, la, primera, la, la, la primera. Ajá, y la, la una okay. y después la doy yo. Bye, ah, sí. Bye. bye. Ok. Hi, Matthew. How, how is it going? Okay. going? Great. How about you, Lisa? Good morning, Mirs. Garcia, how are you? I'm fine. Thank you, Alex. Thank you. Okay. Yeah. Um, Hello, my name is Hoy sería la 3 y la 4. Dígale con la otra chica, ¿cómo Fátima. se llama usted? Fátima. Good afternoon, Linda. How are you? Hola. Hola, hola. ¿Qué me queda practicando? La número 3. Con Fátima. Hola, con Fátima. Sí, aquí estoy. Yo la que estoy, la 3. ¿Con qué me quedo practicando? Ah, va. Sí, o sea, le digo yo. Bye. Pretty good. Um, thanks. How, how are you doing? Bye. A la número 3. Uh -huh. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Miss Chain. How are you? I'm okay, thank you. Okay. De ahí ya las practicamos. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo dan para eso? Tres minutos. Sí, ya nos están invocando a la otra. Ah, va. My name. De repente vi que ya no estaba en el con las personas que estaban. Hello guys, so let's check some words. For example, um, here we have a, this question: Has it going? Has it going? Has it going? Uh, another one that I want you to check is how about you? How about you, Lisa? How about you, Lisa? I'm just fine, Alex. Thank you. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Um, we also have another one, this one. Pretty good, thanks. Pretty or pretty. Pretty good, thanks. How are you doing? Thank you. How are you doing? How are you, How are you doing? doing? How are you doing? Doing. How are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay, so let's repeat it again and let's do this together. Hi Matthew, how's it going? 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 Hi Matthew, how
Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Linda. How are you? Good afternoon, Linda. How are you? How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Pretty good, thanks. How are you doing? Pretty, pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good, thanks. Pretty good. Pretty good. So what is the word for pretty good in Spanish? So what's the translation? Pretty good. Bastante? Pretty good. Pretty good. Bastante bien. Nice. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Mrs. 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 Okay, so don't forget this. Mrs. 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 Morgan. Mrs. Morgan. Good evening. Hello, Miss. Hello, Miss Chen. How are you? How are you? How are you? How are you? Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. I'm okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you guys. So let's continue learning a little bit. So we're going to learn a little bit about some occupations and um, we're going to listen and repeat the following occupations. Number one, an accountant, an accountant. An accountant. Accountant. An accountant. Number two, an accountant. bank teller, a bank teller. A bank teller. A bank teller. Bank teller. Number three. An electrician. Electrician. An electrician. 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 Number four. A florist. A florist. 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 Number five. A gardener. A gardener. A gardener. A gardener. A gardener. Number six, a grocery clerk. A grocery a clerk. clerk. A grocery clerk. A grocery clerk. Grocery clerk. Grocery clerk. Grocery clerk. Number seven, a hairdresser. Hairdresser. A hairdresser. Hairdresser. Hair. Hairdresser. Hairdresser. Okay. Number one. So, what's that occupation? Uh, what's the word for that in Spanish? Number one. So, what's that occupation? Uh -huh. Un contador. Un contador. Una contadora. Right. Una contadora. Number two. Bank teller. Any idea? Banca electrónica. Cajero. Un cajero, ¿verdad? Un cajero. Un cajero. Um, okay, number three. Electricista. 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 Number four. Florista. Florista, okay. Number Jardinero. five. Jardinero. Jardinero. Okay. Gardener. Jardinero. Gardener, okay, jardinero. Number six. Rosa is clear. Vendedor de grocery, grocery, de churritos y cosas así. Ok, un empleado del Vendedor supermercado. De uh -huh. Uh -huh. Un cajero del supermercado, un empleado. And seven, hairdresser. Peluquero. Un peluquero, un estilista oh, podría ser perfecto. también. Ok, so now let's uh, repeat it again. Accountant. Accountant, bank teller, bank teller, 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 electrician, electrician, a florist, gardener, gardener, a grocery clerk, a grocery clerk. Grocery clerk. Grocery clerk. Grocery clerk. A hairdresser. 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 Okay, so listen up. I want you to tell me uh, at least three sentences using these occupations. But first, I'm going to explain the usages of these um, indefinite articles. Indefinite. Artículos indefinidos. Articles. Okay. 
Three sentences. I want you to give me three sentences using uh, that occupations. Right, if I send a clear thing, okay, sorry, love usando el hair or Okay, so indefinite articles. De, de las pinturas indefinidas, uh -huh. algo así. So you have to el, use... El verbo to be. Ella, después be. del verbo cero estar. Okay, Podría so let's ser... check this. Uh -huh. Rudy? Um, okay. He is a gardener. Okay, perfect. He is a gardener. Okay. She is a florist. He is a florist. Okay, perfect. So write three examples and write that example through the chat. So later on, or write it on your notebook. Escríbalo en su cuadernito y los compartimos, okay? Mientras tanto, antes de eso, um, dígame, Marlene, dígame. Uh, okay, she is a florist. Okay, she is a florist, perfect. So you're she very is fast. An electrician. She's an electrician. Okay. Perfect. And look at this. When we talk about occupations, we normally use the indefinite article. So we have to add that indefinite article. Cuando hablamos de las ocupaciones, siempre incluimos ahí el artículo indefinido, un o una, antes de la ocupación. She is a florist. She is a um, gardener. He is a grocery clerk. He is not an electrician. Entonces, ¿de qué va a depender cuando utilizamos el a o el an? So, do you have any idea? Eh, el A lo utilizamos, bueno, yo entiendo que el A lo utilizamos cuando en este caso la ocupación inicia con una vocal. Mm -hmm. No, con una consona. No. El A se, an, se ocupa cuando an. es uno, se refiere a uno. Un, okay. por ejemplo, un jardinero, un electricista. Ok, muy bien. Sí, ese, ese artículo indefinido lo utilizamos con sustantivos singulares. Quiere decir, uno, ¿verdad? Ella es uno, una uh -huh. contadora. Él es un cajero. Él es un electricista. Ella uno. es eh, una jardinera, por ejemplo. Pero eh, el, significado, el significado es el mismo. Un o una. Con ambos, ¿verdad? Un o una. Acá depende... De lo siguiente, entonces antes de sonidos consonantes, veamos el ejemplo que tenemos acá. Sonidos consonantes, miren acá. ¿Cuál sería mi sonido consonante que inicia con el cual inicia la, la ocupación? La B, ¿verdad? Ese es un sonido consonante. Es decir, todo sonido consonante, eh, todas las letras del alfabeto, excepto las vocales, right So, a bank teller. Y acá veamos el otro caso. En before vowel sounds. An electrician. She's an electrician. He's an electrician. Entonces tenemos acá un sonido vocal. Entonces vocal. en esos casos es cuando usted va a utilizar A o N, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Questions about that? No questions. No question. Ok. Perfect. Voy a volver a repetir. Muy bien. Entonces, eh, vamos a utilizar el artículo indefinido A antes de sonidos consonantes. De la vocal. Uh -huh. Usualmente lo utilizamos antes de ocupación, ¿verdad? O cuando queremos mencionar algún objeto, cualquier otro objeto. I have a bottle of water. Tengo una botella de agua, cualquier botella de agua. Entonces, se llama indefinido, en, no en este caso, pero se llama indefinido porque... Eh, podría ser cualquier cosa por ejemplo vamos por acá Vaya, veamos este, este ejemplo I have a snack tengo una so what is a snack churritos ajá tengo churritos por ejemplo tengo un churrito entonces qué churrito estoy especificando qué churrito es ahí 
No. No, ninguno. No, ¿verdad? Cualquiera, Entonces, en general. puede ser cualquier churrito. Entonces, por eso es que le llamamos artículo indefinido. Porque no especifica qué. También se utiliza antes de ocupaciones, como lo estamos viendo en este, en este ejemplo de estas pictures. A bank teller, a grocery clerk, a hairdresser. Y recuerden que ese artículo indefinido nos hace referencia a un o una, ¿verdad? Quiere decir que no puedo poner aquí an electricians. Sería incorrecto, ¿verdad? Porque solamente hacemos referencia a uno. Uno. Ok, so now let's check your examples. Um, let's see. Karim, mention your examples. Three examples, Karim. Uh, she is an accountant. Ok. Uh, she is a garden. A gardener. 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 She, she is a florist. Ok, perfect. Let's see, Maria Leticia, give me one example, Maria. She, uh, she, I have dress. Okay, she's, she's she a hairdresser. She's a hairdresser. Hairdresser. So don't forget that you can use the contractions. Recuerden que también pueden utilizar las contracciones. He's, so what's the contraction? His. 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 Okay. His. She's. In. Okay. So we don't. We're not going to use this one. But. We have it is. And. It's. Right. Okay. Again. His. His. She's. She's. His. Mm -hmm. So you can use the contractions. Utilizamos el apóstrofe acá para reemplazar una letra. ¿Qué letra estamos reemplazando? La I. La I. I. Y, ahí, 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 y ahí lo que hacemos es cortar pues nuestra... Ahí cortamos el verbo to be y hacemos la contracción. His, she's, it's. Okay. His, she's, it's. So, uh, repeat that with me. His, his, she's. She is. It's. It is. It is. Perfect. Okay, so let's see. Let's continue with the examples. So you can make affirmative and statements or negative statements. Nos pueden hacer afirmativas o negativas. So that's up to you. Let's see. Claudia, give me an example. Claudia. Um, vamos a ver. He's a um, gardener. Okay. So um, the negative is no um, florist. Okay, perfect. Let's um, see. Um, uh -huh. Claudia, do you have another example? He is no um, electrician. Okay, electrician, electrician, electrician. Mm -hmm. electrician. Okay, perfect. So, and don't forget that you also have that contraction for the negatives. Recuerden que también teníamos las contracciones para las oraciones negativas. He's not and he isn't. He isn't a gardener. Isn't. Isn't. Or you may also use this one. He's not. He's not a florist, for example. He's not a florist. He's not. He's not. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas dos. He isn't or he's not. Not. Okay, let's see. Uh, Concepción, give me an example. Concepción, affirmative or negative? Okay, she left. Uh, Emerson? One example, please, Emerson. <laughs> activate your microphone. Activate your microphone. Activate el micrófono, Emerson. Emerson, está desactivado. One example, un ejemplo. So what happened with your microphones? 
Se me le perdió ahí. Buscamos ahí el botoncito del micrófono. Marisa. Veamos. Uh, ¿Alguien más que tiene un ejemplo acá? Marlene. Bien, Marlene. Vamos, Marlene. Hello, how are you? He is not an electrician. Okay, perfect, Marlene. Let's see. Wilbur, an example, Wilbur. I'm fine. I'm good. One moment. He isn't a grocery clerk. Perfect. Okay. Nice pronunciation. Let's see. Rudy, give us an example. Rudy. Um, she's. Hello. How are you? He's not an electrician. Okay. Perfect. Okay, so I hope that you all have written your examples. Vayan escribiendo siempre sus ejemplos en su cuadernito. So now, let's continue. We have some other occupations. So we're going to do the same. So we're going to learn a little bit about some other occupations. So listen and repeat the following occupations. Number eight, a mechanic. Mechanic. A mechanic, pharmacist, a professor, a professor, a reporter, a reporter, well, a salesperson, salesperson, a salesperson, 13, a travel, travel agent, travel agent, uh -huh. 14, a secretary. Secretary. Okay. Secretary or secretary or secretary. Secretary, right? And let's see. 15, a server or a waiter. A saber, a saber, okay. So let's look at this. Um, so what is the correct pronunciation for this vowel? So how do I should pronounce this? ¿Cómo debería de pronunciar esta A? A. So it could be A as in Spanish, a mechanic, a pharmacist, a professor, a reporter, a salesperson, a travel agent, a secretary, a server. But you want to emphasize that sound, pero si queremos hacer énfasis en esos sonidos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, Si alguien me está preguntando, oh, oh, so what do you do? ¿A qué te dedicas? O oh, what's your occupation? I'm a, I'm a mechanic. Soy un mecánico. I'm a pharmacist. Pero si la persona me vuelve a preguntar, so excuse me, what do you say? O oh, what, what do you do? Me vuelve a preguntar, ¿verdad? I said, I am a mechanic. Entonces puede variar la pronunciación si yo quiero hacer énfasis. I told you I am a mechanic. A mechanic. So what that could be if you want to emphasize that. Si usted quiere hacer énfasis ahí, podría ser pronunciándolo como se pronuncia en el alfabeto. A mechanic. Or what we normally say a pharmacist, a mechanic, a professor, a reporter, a salesperson, a travel agent, a secretary, a server. Let's see, Gerson, please. Can you pronounce from number eight to eleven? Nos ayuda ahí con la pronunciación de la ocho a la once. A mechanic, a pharmacy, a professor, a reporter. Reporter. Okay. So reporter. let's listen again. Listen up again. A mechanic, a, a pharmacist, mechanic, a pharmacist, a professor. A reporter. Okay. Twelve. We have a salesperson. 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 Travel agent. A travel agent. Travel agent. Travel agent. A secretary. A secretary. A server. A server. So what is a server? What is a, a server? Server. 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 server? A waiter. Server. 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 Server.
professor, 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 a reporter. So when we talk, listen up, when we talk about a professor in this case, so we're talking about someone who teaches at university, a professor. So that is a professor in English. So professor in English is un catedrático, alguien que se dedica a enseñar en la universidad. So what... The rest were teachers, right? If we don't teach at university. A reporter, a salesperson, 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 a travel agent. So what do you think about this picture? So what is a travel agent? Un agente de viajes, okay. Viajes. A secretary and a server. Let's see. A secretary and a server. Okay, Fatima, can you pronounce from 12 to 15? A server, a, wait, a, wait, a waiter. Okay, and 12 and 13. A person, a travel agent. Okay, and a secretary, right? Let's see. So now give me examples using that occupations. Give me examples. Vamos a ver ejemplos. So give me examples. Let's see. Maria, Leticia, give me one example. Select one occupation. So make up an affirmative statement or negative statement. She's a I, okay. She's a pharmacist. Okay, so but now I want you to use contractions. Utilizamos las contracciones, okay? So she's his. So or you also use the negative. She's not. She's not. He's not. Let's see he's examples. Not. Vamos a ver ejemplos, chicos. He is a mechanic. He's a mechanic, okay? Mechanic. He, mechanic. 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 Okay. Let's see he's somebody not else. Server. He's not a reporter. Okay. He's not a reporter. Okay. He's Someone a else? professor. He's a professor. He's a professor. professor. He's a professor. She's not secretary. Okay. She's not a secretary. She's not a secretary. She's not a secretary. Somebody else. So that again, much. Not a salesperson. Okay, she's not. She's not a sales. She's not a salesperson. A salesperson. Not a salesperson. She's a mechanic. He's a travel agent. Okay, so let's continue. Okay, so listen up. In here, we're going to uh, practice a conversation <laughs> using um, statements with me. Tell a classmate your occupation. So you're going to tell your classmates about your occupation. Conversation model, read and listen. What do you do? I'm an architect. You, I'm a banker. So let's repeat it again. What do you do? I'm an architect. You do? And you, I am architect. And you, and you, I am banker. Okay. I am banker. I am banker. So look at this. So let's review this. I am. So what's the I contraction? I am. I'm more. I, I am architect. And you. I am you are your. You are your. Okay. You. We are. So what's the contraction? We're. We are. We are. So these are the contractions that we use um, for verb to be. I am. I'm. You are. Your. We are. We're. And the other one is they are. There. there, there, and we also have third person. He is. So, what's the contraction? <coughs> he. 
So what's the contraction for he is? Is. Okay, is. how about she is? She. she. Is. Perfect, she is. How about it is? It is. It is. It is. Okay, so uh, remember that we commonly, in English, we commonly use contractions when we talk. Entonces, cuando hablamos normalmente en inglés, siempre utilizamos, bueno, la mayor parte del tiempo se están utilizando contracciones. So try to uh, memorize them. So we have I am. I am. I am. So we don't say I am. So we say I, I am. I am. Uh -huh. I am a teacher. I am, I am a doctor. I am. I am an architect. I'm. And this is the contraction. I'm. 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 So remember that whenever you have an apostrophe, cuando tenemos acá un apostrofe, recuerde, estamos haciendo una contracción. I'm, 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 or I'm. Um, so you must, you may say um or I'm. So that that could be the pronunciation for that contraction. Oh. Es la pronunciación para esa contracción. So um or uh -huh. I'm. I'm a teacher. I'm, I'm a doctor. I'm. I'm an architect. Um, I'm, I'm an architect. I am architect. So that I is the contraction for. That's the pronunciation for this contraction. Y tenemos la por esa contracción. I um, am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. Entonces, ustedes a veces lo pueden escuchar acá como que es una A abiertamente, pero si usted pone atención bien, vamos a tratar de ponerles algún video, se van a notar que en realidad no es una A, parece, pero no. I am a doctor. I am a doctor. I am an architect. I am a teacher. In we commonly use this, right? I'm, I'm or am. Um. Contraction for you are, tú eres o tú estás, right? You're, you're, or we also have the plural form. Entonces, este you tiene dos funciones. Puede ser singular o plural. Tú eres o ustedes son. So remember that when we used to be, we talk about cero estar, right? Hablamos de cero estar. Tú eres, tú estás. Ustedes son, ustedes están. Um, and the next one that we have is we are. So what is the translation for this one in Spanish? The conjugation in Spanish, we are? Nosotros estamos. Nosotros, somos. nosotros estamos o nosotros, nosotros. somos. Okay. Somos. And the contraction mm -hmm. is we're. 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 We're, we're. 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 teachers. We're, we're. students. We're, we're. 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 doctors. We're, we are students. We're, we're students. Mm -hmm. We're students. We're we students. Are. Okay, and we're the are. next one is this one, right? They are. Ellos son. They or? are. Ellos. Yes, están. Están, yes, right? They're. 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 They're friends. They're family. They're brothers. For they example, they're friends. sisters. They are my brothers. Uh -huh. They're brothers. Ellos son hermanos. Ahora, si yo quiero decir ellos son mis hermanos, they're my. They're y ahí le agrego el hermano. Estamos... Ajá, ahí tendríamos my que agregarle un adjetivo posesivo, ¿verdad? ¿De quiénes son? Mis. Ellos son mis hermanos. Okay. Okay. So now, let's check it again. Entonces, aquí tenemos primera persona singular. And this is you, second person, right? Singular and plural. Singular y plural. We are third, um, that's first person, plural, primera persona, plural. And this is third person, plural, right? Y tercera persona, plural. And we have the singular uh, form, this third person, tenemos ahí tercera persona, singular. Is, she's, and it is. So now let's go back to the conversation model. What do you do? So the question is asking me about my occupation. La pregunta me... What acerca de qué me están preguntando acá. What do you do? ¿Qué tú haces? ¿Qué haces? Ajá. ¿Qué me dedico? ¿A qué, ¿A qué me dedico? Ajá, muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? So what do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. 
So listen again and repeat, then practice the conversation model with a partner. What do you do, Marlene? Answer with I me. I am a teacher. <laughs> okay. I'm a teacher, and you? I'm a teacher too. Nice, Marlene. Okay, so now let's, let's repeat the conversation. So listen up and repeat that with me. What do you do? 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 I'm an architect. I'm an architect. I'm an architect. I'm an architect. You? You? I'm a banker. I'm a banker. I'm a banker. I'm a banker. Okay, so now listen, listen again. I need two volunteers. How about you? Let's see. Fatima and Nailea, please. Um, Nailea, you're A, and Fatima, you're B. What do you do? I'm an architect, and you? I'm a banker. Okay, I'm a banker. So, but let's try to show some emotion. <laughs> what do you do, Lionel? What do you do, Lionel? What do you do? I am an architect. I'm a banker. I'm a banker. Okay, so now let's see with a partner personalized. So let's go to point number three, a conversation activator with a partner, personalize the conversation and use your own occupations. Acá lo que vamos a hacer es personalizar la conversación y utilizar nuestras propias ocupaciones. So what do you do, Janet? I'm a florist, for example. I'm an accountant and you? I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer. Entonces lo que vamos a hacer acá es personalizar nuestra conversación con nuestra información. Primero, ¿qué vamos a hacer? Practicar esta que está acá arriba y después la personalizamos. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí, chicos? Are you ready? I'm ready. ¿Estamos listos? Sí. Yes. Ok, yes. so I'm going to open the breakout rooms. Vamos a crear las salas nuevamente y después venimos y compartimos acá. So I'm going to give you like three or four minutes. Más o menos unos tres, cuatro minutos. Ok. I think that's okay. enough. Vicky, necesito el teléfono. Y okay, recuerden que si necesitan ayuda en las salas, presionen el botón solicitar ayuda. Ask for help. Ok, ya se pueden unir a las salas. Si hay alguien que se quedó sin invitación, avísame para enviársela nuevamente. Olga, ¿le apareció la invitación, Olga? No. No, no aparece. Bueno, ahorita la envío yo a otra sala. Verifique nuevamente. Ya le debe de aparecer en un segundito. Ok, Nailea, ¿está por acá, Nailea? Hola, Nailea García. ¿Me escucha? No creo que es nada más. Hola.
Hola, Nailea está por acá. ¿Me escucha? Activa el micrófono. No sé por qué no puedo entrar a la sala. Ah, es que yo le envío una invitación y tiene que estar pendiente ahí en la pantalla que le va a aparecer un mensaje que dice unirse. Sí, le doy sí. ahí, pero no, solo se queda cargando el cuadro. Ah, ¿y está conectado con datos móviles o con...? Lacto, una lacto y wifi. Ah, vaya, se la voy a intentar enviar nuevamente. O también si hay muchos dispositivos conectados, tal vez si en este momento, eh, bueno, si, si hay personas uh, utilizándolo, puede ser que eso le está dando problemas. Pero le voy a enviar la invitación nuevamente y también compruebe eso. Podría, podríamos probar por ahí. Okay. Ahorita le envío. Ahorita, ahorita me cae. Chabel, ah, yes. Okay. Oh, yeah. Sí, verdad. Mm -hmm. sí, sí. ¿Alguien cor Hola. Hola, y perdón que no pude entrar, porque siempre, no sé por qué te... Pero eso sería. Ajá. ¿Verdad? Sí. I am banker. Ok. Uh, what, you, what, what do you do? I am ar architect, and you? I am banker. Ahora hagámoslo de la manera de a lo que nos dedicamos o cuáles son nuestros trabajos. ¿Qué? Vamos a pronunciar cajero. Uh, cajero. Cajero, ajá. Creo que se dice. Cajero se dice. Ese gusto una vez más, practicamos. Hola, hola. Hola, hola, ficha. Hola, hola, dígame. Hola. Eh, tenemos una duda. Dígame. En el caso de mi profesión, ¿cómo digo optometrista en inglés? O así normal. Optometrista, pero no es este. Optometrista sería. Para lente. Ah, que usted sería la persona que hace el examen visual. Uh -huh. okay. Porque está oftalmólogo, oftalmólogo también. Sí, pero no. En... No, optometrista sería. Uh -huh. Optometrista. Optometrista. Ah, okay. Ajá. Y... Ah, pero si es oftalmólogo sería diferente. Sí, pero optometrista. Ok. Y psicología, teacher, es psicología. Psychologist, psychologist, psychologist. Ajá. Optometrist sería la otra, ¿no? Ajá, solamente le quita ahí la última, la, la última letra. La optometrist y el otro es psychologist. Ya se lo cambió por ahí. Gracias. Thank you. Bueno, ahora sí, Olga. Hoy sí. Vale. Aquí. Ajá. Ahora eh, voy a hacer I, usted la ve. What do you do? Espéreme, espéreme, que no he puesto la imagen. A la okay. Espérate. Hoy sí, ¿quién es la A entonces? Yo, yeah. usted. No, yo usted, voy a hacer vale. y usted va a hacer la B. Va, dele. Dice, what do you do? I'm a optom optometrist. And you? I, B, A, no, perdón. I, B, 
Felipe y que era. Um, no, ahí tiene que ir lo suyo. Tu Ay. este psicology. Porque ¿Y está Baker, respondiendo qué significa? Estamos... Eh, ya no me acuerdo. O sea que ahí tengo que decir qué es lo que soy yo. Sí, porque como estamos haciendo la conversación para las dos, así ah. la entendí. Entonces con nuestras profesiones, porque en la primera estoy preguntando a qué te dedicas. Entonces Ajá. respondo, yo soy optometrista y tú, y yo le pregunto a usted, y tú, y usted me responde, ah, yo soy psicólogo, pero Ay, en inglés. Okay. Ajá, vaya, volvámoslo a hacer entonces. Okay. Yo voy a hacer do? la A ahora. Ah, bueno, okay. esta es la A, dele. What do you do? I'm a optometrist. And you? I psychology. Uh -huh. Bien, ahora yo hago la A. Okay. What do you do? I am psychology and you? I am optometry. Ok. Ya, ves, ya, podemos, ya podemos ahí medio pronunciarlo. Aunque sea eso, vamos a saber. Pues. <risa> eso sí. Ya tengo sueño. Quiero ir a hacer pipí, no me puedo levantar porque si no me voy a poder hacer <risa> y después cuando me venga no va, a, no va a entender nada sí. como puedes con cámara abierta ni modo mejor me aguanto <risa> la dicha la voy a escuchar lo que estamos hablando y que aquí está todavía no, no creo Okay, welcome back, guys. So let's continue. Let's see. Um, we're going to start with the first group. Empezamos con el primer equipo. Veamos quién es. Um, Fátima, María Leticia, Marlene y Wilber. Vamos a ver, chicos. Wilber. What do you do? I am a teacher. And you? I am, I am, I'm a banker. Okay, very good. Let's see, we're missing Fatima. Me parece que nos falta Fatima, ¿verdad? Fatima. What do you do? I, I am a secretary. And you? Um, I am a waiter. Okay, perfect. Thank you, guys. Let's see. Team two, Oscar and Sara. Oscar, Alberto, and Sara. Okay. How did you do? Sara, activa el micrófono, Sara. Hola. Ah, perdón. Ahora, ahora sí, Sara. What? What do you do, Oscar? I am a doctor. And you? I am an assistant. Okay. Thank you. I'm an assistant. Assistant. I'm an assistant. Okay. Uh -huh. I'm an assistant. And let's I'm see. An... Team, uh, let's see. Three. Concepcion and Flor. Activate your microphones. Okay. What do you do? I'm a coding assistant. And you? I'm a um, vision advisor. 
Okay. Okay. Thank you. So that is an optometrist. Sería optometrista? No. Asesor visual es que lo ah. en Google y así aparecía. <laughs> okay. Perfecto. Thank you, okay. ladies. Uh, room four, team four, Gerson, Karim, and Nailea. Gerson and Karim. Mm, okay. What do you do? Uh, I am Karsher, are you? Uh, I am travel agent. Okay, I am a cashier, cashier. I am a cashier. Uh -huh. I am cashier. Okay, thank you, uh, guys. No sé quién nos hace falta ahí del equipo. Cuatro. Gerson, Karim, Nelia. What do you do? I am travel agent. And you? I am secretary. Okay. Thank you, guys. Leonel and Rudy. Leonel, what do you do? Oiga bien. A las cinco se va a esconder. I'm a carpenter, and you? I am a doctor. Nice. Thank you, guys. Okay, so let's continue. Um, tenemos ahí alguien que se ha puesto oyente. No sé si también. Recuerde que tiene que ponerle el nombre. Hola. Hola, hola. Oyente, oyente dice acá. Hola. Hola, me regala su nombre para ponerlo acá. Wendy. Wendy y su apellido. Turcios. Ok, gracias Wendy. Wendy Turcios. Ok, Wendy y veamos, voluntario, alguien que me apoye ahí con Wendy. What do you do, Wendy? I am banker and you? I am a secretary. Excellent, guys. So now you have learned how to say your occupation. So now let's continue. So we're going to learn a little bit about yes, now questions with verb to be. So let's continue. Vamos a aprender un poquito, chicos, del verbo to be y cómo formular las preguntas. So it's going to be easy. So let's check this. Just hold on. <coughs> Esto se escucha ahí mucho background, mucho sonido de fondo. Muy bien. Um, yes, no questions and short answers. So how to make questions with verb to be? So what we normally do with this yes, no questions is to invert the order. Lo que hacemos es invertir el verbo, eh, el orden de los elementos acá. So look at this. We have are you an architect? Is he an architect? Is Tania an architect? Entonces lo que vamos invirtiendo es el orden. ¿Cuál es el orden de una oración afirmativa? So we have subject pronoun plus what to be or were to be plus the complement, right? So that is an affirmative statement. Negative statement. Subject plus to be plus the negative form plus not plus a complement, right? So that's for a negative. Entonces tenemos la estructura aquí, afirmativa, negativa. And now we have, we have the questions. So we start with be. Empezamos ahí con el verbo to be. Después, ¿qué vamos a agregar? Ideas, subject, right? Plus a co our complement, and we add a question mark. Y le vamos a agregar ahí un question mark, que es un símbolo de interrogación. So now let's check this. Examples. Are you an architect? Let's see, I'm going to select some of you. Concepcion Molina, are you an architect? Yes. Or no. Activate your microphone. 
No. No. I no. Okay. I am, uh, no. Okay. <laughs> Ajá, uh -huh. no, I'm not. So we have affirmative answers and negative answers. Como son preguntas abiertas y cerradas, contestamos con un sí o con un no, ¿verdad? Yes, okay. I am, or no, I'm not. Uh, okay. Is he an architect? Yes, he is. No, he's not. Is Tania an architect? Yes, she is. No, she's not. Are you musicians? Yes, we are. ¿Son ustedes músicos? Sí, somos. No, no somos. No, we're not. Are they musicians? Yes, they are. No, they are not. ¿Son ellos músicos? Sí o no, ¿verdad? Are Ted and Jane, Jane musicians? Yes, they are. ¿Son Ted y Jane músicos? Sí, son. No, no lo son. Okay, so now let's check. Uh, I'm going to make some questions. Um, Emerson, Emerson, are you a doctor, Emerson? Yes, I am. Okay, nice. Um, let's see, Fatima, are you a gardener? No, I'm not. Okay, uh, let's see, Flor, are you a teacher, Flor? Hello, Flor, are you a teacher? Yes or no? <laughs> no. No, I'm not, right? I'm no, I'm not, not. No, I'm not okay. a teacher. Good. Wilbur, are you um, an electrician, Wilbur? Are you an electrician? No, I'm not. Okay. Leonel, are you a professor, Leonel? Leonel, hello, Leonel. Yes, I am. Okay, interesting. So that is a beautiful profession. Um, Wendy, tell me, are you an artist? Are you an artist, Wendy? No, I am not. Okay, nice. So I want you to make three questions using verb to be. So start making three questions. Start writing three questions. Empezamos a escribir tres preguntas utilizando verb to be. Okay, three questions. Write three questions and use the professions. So I'm going to give you two minutes. Vamos a ver, dos minutos, dos minutos. 21, 36, 21, 38, tres preguntas. Pueden utilizar cualquier, este, cualquier forma acá. Are you, se la van a saber en segunda persona, eres tú o son ustedes, doctores, o pueden utilizar cualquier otro pronombre. Utilizar, is he a doctor, por, por ejemplo, is Wilbur a doctor, y se lo dejo opcional. Traten de ubicar una de cada una, is con tercera persona. Is, let's see, Floor and Aram, let's see, a teacher. Y una utilizando en segunda persona. Okay. So, make three questions. So, write the answers too. Escribimos las respuestas también. Are you a doctor? Yes, I am. No, I'm not. Is Wilbur a doctor? So, what is the short answer? Yes, he is. No, he's not. Okay, he's Flora teacher. Yes, he's. No, she's not. No, she's not. Okay, one more minute. Un minuto más.
Okay, so let's check your examples. Um, let's see. Volunteer. Empezamos con voluntarios. ¿Quién no lee sus tres ejemplos, sus tres preguntas? Sara. Okay. Are you a dentist? Is she a teacher? Okay. Is he a reporter? Perfect. Excellent, Sara. Hey, Marlene, go ahead, Marlene. Are you a doctor? Okay. Is she a secretary? Is Edis a secretary? Ah, okay. Interesting question. So look at this. So when do we use it? So remember that we don't use it with people. El it no lo vamos a utilizar. Um, no sé, si me repite la última oración, la última pregunta. Con it la hizo. Is it is. Is it is. A secretary. Ah, okay. It is. Se escucha como que era el it. Muy bien. Excellent. Ah. Excellent, Marlene. Thank you. Sorry. Let's see. Somebody else. Volunteer. O sea, voluntarias. Alguien más. Active su micrófono. Denos sus ejemplos. Vamos a ver. Is Susana a student? Okay. Are you a doctor? Mm -hmm. Is she a teacher? Perfect. Thank you, Leonel. Let's see. Okay. Somebody else. Melissa? Are you flower? He is count a es contador. Mm -hmm. No sé cómo pronunciarle. Y is he counter? Esa es la segunda. Y la tercera es arte. Acá no con mecánica. Mechanic. Ah, ok. Mechanics. Ok, mechanics. Y la primera, ¿cómo decía la primera? Uh, are you flower? Es como flor, algo así. Ah, ok, muy bien. Entonces ahí dejémoslo así. Are you flor? Por ejemplo, <risa> si queremos saber el nombre de una persona, ¿verdad? Ah, ¿eres flor? Are you flor? Yes, I am. No, I'm not. I'm Maria. Bueno, I'm Margarita. I'm not flor. I'm Margarita. <risa> <laughs> ok, and look at this Veamos aquí ¿Eres Flor? O podría, podríamos preguntar Por dos personas Ok, ¿son ustedes Flor y Carlos? Por ejemplo, ¿are you Flor en Carlos? Ahí ya cambia, ¿verdad? Tenemos una, un plural ahí Una conjugación en plural Y tenemos esta otra de acá abajo Are they mechanics? Acá tengo que agregarle la S ¿Son ellos mecánicos? ¿Son mecánicos? Como diríamos en español nosotros, ¿verdad? ¿Son mecánicos? Entonces tenemos que agregarle la S ahí. Thank you so much. Um, and let's see, somebody else. Vamos a ver, ¿alguien más que nos quiera compartir sus ejemplos? Eh, Wendy, no. Oscar, Olga, eh, Nailea. Emerson. Ok, Emerson. Are they students? Mm -hmm. Is Gaby a secretary? Perfect. Are you a teacher? Mm -hmm. Ok. Thank you so much. Somebody else? Vamos a ver alguien más. Fátima? Yeah. Ah, ok. Are, are you a mechanic? Are you a... Ok, bien. Eh, vamos con Fátima y después Nailea. Ok. Are you a mechanic? Are they a doctor? Claudia is a secretary. Ok. Are they a doctor? Muy bien. ¿Qué pasó acá? Veamos. Pusimos el A. Are they a doctor? Quitémosle ese A, porque tenemos una conjugación acá en plural. Son quienes, ellos, ¿verdad? Ellos. Entonces ahí ya no ubicamos el artículo, solamente cuando es is he a doctor. Cuando es singular, ¿verdad? Ahora, Nailea, please. Are you a teacher? Uh, is Oscar a teacher? Is Tania a cashier? A cashier. 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 Okay. Somebody else. Vamos a alguien más. Active su micrófono. Ok. Gerson. Bien, vamos okay. con Gerson y después Olga. Are you a cashier? No, I am not. Is, is Gerson a travel agent? Yes, I am. Is Wendy a teacher? Yes, she is. Ok, is Gerson a travel agent? 
Yes. Ah, yeah. He is, right? Muy bien. Are you a travel agent, Harrison? Yes, I am. Ok, aquí sí sería yes, I am, pero en este caso no, ¿verdad? Porque estamos hablando de alguien más. Es María, agente de, uh, asesor de viajes. Mm. Sí, lo es. Sí, él es o ella es, ¿verdad? Entonces acá, segunda persona sí diría, sí, yo soy. ¿Eres tú un agente de viajes? Sí, okay. soy. Ajá. Thank you, guys. And, ¿Quién más se nos quedaba por ahí? Alguien que nos estaba activando el micrófono también. Uh, yo. Olga, perfecto, Olga. Are you a teacher? Yes, I am. Mm -hmm. Is Tatiana a doctor? No, she is. She's not. Is, no, she's not. Mm -hmm. Is Flor a carpenter? Yes, I am. Flor. Oh, yes. yes Excellent. Yes, okay, perfect. Thank you so much, guys. So now let's look at this. Be careful with these short answers. Cuidado y ojo acá con las respuestas cortas. Affirmative answers. Yes, I am. I am. No, yes, I'm. Entonces con las respuestas cortas, afirmativas, estas afirmativas, no hacemos contracciones. Si ustedes notan, las hemos leído de una forma larga. ¿verdad? Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, we are. Yes, they are. Las negativas sí las podemos contraer, pero estas afirmativas no. Entonces, las vamos a leer de esta manera. Forma larga. ¿verdad? Ninguna contracción. Solamente las negativas, sí. Ahí sí se puede hacer contracciones o no. So now, let's complete the following exercises. Um, so we have some conversations. Use contractions when possible. Utilicemos contracciones cuando sea posible. So we have number one. Are they Abby and Jonah? Yes. So what is the answer? Yes. Are they yeah. Abby and Jonah? Yes. They? Yes, they are, right? Yes, they are. Uh -huh. Or you may say contraction. Can, we, can yes. I use a contraction? Yes, they are. Yes, they are. No, ¿verdad? Mm -hmm. Acá no utilizo contracciones afirmativas. No. Um, number two. So what is the verb that we need? What's the form of verb to be that we need? ¿Cuál es la forma del verbo to be que necesitamos ahí? Hannah, a scientist. He is. She is. She is. Ajá, recuerden que invertimos el orden. El verbo tuvo igual she, inicio. Is she. she, she is. No. Is she. Ajá, pero acá ya tengo, aquí ya it tengo is yo. Anna, is is Hannah. Hannah. Is Hannah. 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 Scientist. 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 Hannah, a scientist. Si yo acá ya tengo ubicado el sujeto, el nombre de la persona, ya no tengo que ponerle el she, ¿verdad? El pronombre. Ajá, recuerden que el, pro, el pronombre solamente se ubica cuando usted ya My conoce, nombre. ya conoce a la persona a la que se está refiriendo. Por ejemplo, si yo le digo, she is a doctor, si yo le digo, ella es doctora, pero ¿quién, verdad? Ya tengo una, ya debo de conocer a quién me estoy refiriendo, entonces yo ya debo de tener un antecedente. Entonces, si yo solamente digo she's a doctor, mi oración está correcta y está bien, pero no puedo decirle a alguien ah, she's a doctor y de quién me está hablando, ¿verdad? Me quedará en la nube, perdida. Ok, veamos. Is Anna a scientist? No, she's. No. Ok. ¿Cuál sería la contracción? Veamos acá. No, no, she's not. No, no, she's not. No, she's not. No, she's not. Okay. In here, what do we need? ¿Qué necesitamos acá? She is a doctor. Exacto. She is a doctor. Necesitamos especificar. Is Anna a scientist? No, she's not. She's a doctor. So let's look at the question. You, Rachel, and Philip. Are you? Are you? Are you? 
are you? Rachel and Philip. No, we are. We are. We are. No, we're no, we are not. Are. not. Are. Okay, no, no we're not. We are not. ¿Quiénes somos? We are. We are. We are. We are. We are. Judith and Jack. Judith and Jack. Four. Number four. Is he a chef? Mm, okay, so that is possible. Pero veamos la, veamos la respuesta. Veamos la, la respuesta dice yes, I, I am. I am, okay. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? I'm a chef. Are you? Are, are you? Are you a chef? Chef. Chef. Chef, not chef. 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 Are you a chef? Are you a chef? Yes, I am. Yes, I am. I am. Um, okay, the next one, number five. Is he ever? Is he ever? Okay, is he ever? No. 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 He's not. He's not. He's not. Not. He's not. Okay. No. No, he's not. Okay. No, he's not. He's. He's. He's Mike. He's. He's. He's Mike. He's Mike. Uh huh. Mike. He's Michael. Six. He's an actor. He's team a doctor. Okay. Is Tim a doctor? An actor? Buenas noches, no. mamá. She's not. No. No, no. no. He's, he's, no. he's not. Here. Okay. No, he's not. No, he's not. He's, he's a... A teacher. He's a teacher. Okay, let's see. Conversation one. Volunteers. Conversation one. Okay, conversation. Uh, okay, so let me check this. Are they Abby and Jonah? Yes, they are right. Let's see. Conversation one. Volunteer. Karim and Leonel. One. Okay, are they Abby and Jonah? Yes, they are. Okay, continue with number two. Is Hannah a scientist? No, she's not. She's a doctor. <coughs> Are you Rachel and Philip? No, we're not. We're Judith and Jack. <coughs> okay, excellent. No. Let's see. Um, Emerson and Flor. Conversation four and four by and six. Okay. Are you a chef? Are you a chef? Okay. Yes, I am. Yes, I am. <laughs> Are you a chef? Yes, I am. Is he also he, is he Eva? No, he's not. He's Ma Michael. No, Michael. Is Tim an actor? No, he's not. He's a teacher. Okay, excellent, guys. Thank you so much. So now let's continue. Let's, so let's see. Uh, we're going to open the. Um, We're going to open the manual. Let me check that. Vamos a abrir el manual un ratito. Yes, well done. And here, it's here. Yes, well done. Esperamos un segundito mientras carga. Ya casi tenemos five minutes. <coughs> Okay. 
Okay, hold on. Okay, so here we are. Okay, so look at this. Um, so we're on page, um, page 14. Estamos en la página 14. Entonces, recuerden que este manual ustedes lo pueden descargar acá en este botoncito que está acá de descarga. Este lo encuentran en la plataforma. Y también se los compartimos en el grupo de WhatsApp. También por si alguien no lo tiene todavía. And in here you have the yes, no questions with the short answer. So in here you have to complete these exercises with the correct form of verb to be. Is she Jessica? No. So what do you think? She's not. Mm -hmm. So would you have to complete that with that information? She is Linda, right? Linda. Number two. A manager. Yes, manager. Are you a manager? Are you a manager? Yes, yes. I, I am. I am. I am. Okay. Yes. Number three is. Is he Thomas? Is he Thomas? Yes, she's. Yes. Mm. No, no, no. Mm. No. No, right? No. He's no, not. He's not. No, he's not. He's not. He's not. He's Jose. 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 Four. Are they? 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 Are you Are they? Are they? Are they? Are no, we are not. No, we are not. We are. We are. We are Maria and Camila. We are Maria and Camila. Okay. For this exercise, you have to complete and practice the conversation. En esta lo que van a hacer es completar una conversación. Excuse me. Are you, for example, Leonel? No, I'm not. I'm Wilfredo. That's Leonel. We're right over there. So we'll continue with this tomorrow, okay? Entonces, nada más, eh, trabajen en esa paginita, página, vamos, página número 14, 14. Y si tenemos pendientes de la página 13, también, ¿verdad? Ok, <coughs> traten de ir completando estos ejercicios porque son, eh, van acompañados de la práctica y de, de lo que vemos en la clase. Ahora bien, eh, respecto a, a las actividades del curso, entonces, usted ingresa online y si usted nota, ya me dirigí acá donde dice curso. Entonces, usted hace clic ahí en curso y hace clic en la sección. Vamos. Permítame que este me parece que no es. Este es. El principiante módulo 1 es porque este tiene fecha 2 de diciembre. Entonces, el 2 de diciembre eh, quiere decir que nosotros tenemos que terminar por lo menos el 1 de diciembre con todos los ejercicios de la plataforma. Eso para que, eh, porque después de ya el 2 ya se cierra la plataforma. No les sabría decir si se cierra en la mañana o en la noche. Entonces, terminemos el 1 de diciembre. Entonces, acá en curso, usted se ingresa acá en la sección 1, hace clic sobre este texto 1 a 1, Get to know someone conocer a alguien y luego le va a aparecer lo siguiente aquí le aparece la barrita de navegación para regresar Estoy solo haciendo clic acá quiere regresar al inicio a la sección 1 la unidad 1 y vean acá acá me aparece affirmative and negative statements esta sería la videoconferencia que tuvimos el día viernes Muy bien, vamos a... no sé por qué no la está cargando vamos a revisar por qué no la ha cargado esto solamente sería publicidad entonces, en tarea 1, usted ingresa y realiza la tarea 1. Solamente va seleccionando la opción y al final hace clic en el botón enviar. Luego, seguimos con la videoconferencia 2. Acá les tiene que aparecer el video de la clase 2. Y luego, la tarea 2. En la tarea 2, son yes, no questions. Usted solamente va eligiendo la respuesta correcta. Y luego, hace clic en enviar. Y así sucesivamente en estos iconos lo que va a aparecer son las videoconferencias. En algunas ocasiones les aparece publicidad, pero no se preocupe por eso. Ahora bien, veamos acá en, en el progreso, en, 
Usted puede ir verificando el porcentaje que usted ha avanzado en cada, en cada asignación, asignación. Entonces, yo acá puedo ver también quienes pues, ya ingresaron e hicieron el primer ejercicio, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos ya tenemos buena cantidad de personas que ya realizaron la primera actividad. Está excelente. Entonces, ya pueden ingresar a realizar la tarea 2. Y quienes no han hecho la tarea 1, eh, ingresen. Ingresen a realizar la tarea 1 y también la tarea 2. Recuerden que tratemos de llevarla al día para que al final, pues, no se queden, ¿verdad? Y también, si tienen alguna duda, la consulten eh, en tiempo para que ustedes, a ustedes les quede claro también algún concepto, alguna idea que necesiten aclarar. Muy bien, vamos a pasar la asistencia, chicos. Nada más, si alguien tiene la camarita apagada, por favor, encienda la de asistencia. Y también durante la clase, pues, también tenemos la cámara activada. Muy bien, eh, Blanca, Flor, Jiménez, Alejo. Presente. Thank you, Blanca. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Presente. Thank you, Claudia. Presente. Gracias, Claudia. Hoy nos quedamos con usted, Claudia, para la sesión de 10 okay. minutos. Okay. Concepción de la Soledad Molina. Presente. Thank you, Quiero Emerson. Cámara, pero no me la permite. Ok, bueno, vamos a... Bueno, déjenos un mensaje ahí para ver cómo podemos hacer. Emerson Leonardo Tobar Zúñiga. Emerson Leonardo. Eric Emerson Mangíbar Calles. Presente. Thank you, Eric. Eric Marlene Guevara. Presente. Thank you, Fátima Beatriz Franco Marín. Presente. Thank you, Gerson Enoch Bonilla. Presente. Thank you, Karin Janet Martínez. Presente. Thank you, Leonel Gustavo Funes Cubías. Presente. Thank you. María Leticia Relegueño González. Presente. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Presente. Thank you. Nailea Isamar García. Presente. Thank you, Nailea. Olga Tatiana Portillo Miranda. Presente. Thank you. Oscar Alberto Aguilar Romero. Presente. Thank you, Oscar. René Francisco Hernández Blanco. René Francisco Hernández Blanco. Rudy Alexander Asensio González. Presente. Thank you, Rudy. Sara Noemí Jiménez Guerrera. Guerra. Presente. Guerra. Ah, ok. Sí. Wilber Francisco Javier Martínez. Thank you, Wilber. Xavier Ernesto López Mendoza. Ernesto López Mendoza. Ok. Okay, thank you guys. So that's all for today and I'll see you in our next class. Nos vemos chicos en la clase del día de mañana. Okay, so see you at okay. 8 o'clock. Okay, nos vemos mañana a las 8. So have a great night. Bye-bye guys. See you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. See you. Bye-bye. Thank you. Ok, bien Claudia eh, Bueno, siempre damos una sesión De 10 minutos eh, Depende de las dudas Que usted tenga para aclarar ¿verdad? O apoyarle en alguna cuestión De la plataforma o algo que usted necesite Active el micrófono Claudia Porque está desactivado Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, fíjese que yo pues de hecho eh, tuve problemas, no pude hacer la, la tarea del día viernes, pero Ajá. creo que ya me puse al día porque hoy pasé ocupada toda parte de la tarde tratando de estar al día con eso. Ah, y, okay. y sí, eh, he tenido problemas hoy con la conexión del internet y me estuve me estuvo sacando cada rato, pues no pude escuchar al 100% la clase, pero voy a ver. En, en, al día. Sí, problemas con la conexión. Uh -huh. Por ahí uh -huh. también yo tengo los problemas ahí. Pero, este, bueno, y respecto a los contenidos hasta el momento, ¿alguna duda o algo? Fíjese que la última parte que explicó, no mucho la entendí porque me sacó, me ha estado sacando bastantes veces de, de, de la clase y programa. Serían y... las preguntas. 
Sí, exacto. Ah, bye. Vamos a checar entonces. Ok. Ok, le voy a compartir una imagen ahorita acá para que tengamos ahí el gráfico. Te estamos viendo las yes no questions en inglés. Estas yes no questions son preguntas a las que solo se responde con un sí o con un no. Y la okay. utilizamos normalmente para confirmar o descartar algunas ideas. Las estructuras que nosotros yes. utilizamos eh, bueno, en el caso del verbo to be, es, en esta nos vamos a enfocar. Primero, lo que hacemos es ubicar nuestro verbo auxiliar, que es eh, la conjugación del verbo is, am o are. ¿verdad? Después uh -huh. ponemos el sujeto y después, en este okay. caso, un complemento. En este caso, okay. en este de acá. Entonces tenemos el to be, cualquiera de las tres formas, am, is o are. Y acá, el pronombre o el sujeto correspondiente. Por ejemplo, are you happy? ¿Estás feliz? Y estamos viendo por acá los usos de... No, no sé. Are you happy? Are you happy? Are you a doctor? Por ejemplo, estamos hablando de ocupaciones. Uh -huh. Are you students? ¿Son estudiantes? No. También, is. ahora si utilizamos is, lo vamos a utilizar siempre con el pronombre correspondiente, ¿verdad? Is he a doctor? Es el doctor. Is she a... El florist, por ejemplo. Permítame un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Sí, está bien. Muy bien, continuamos. Entonces acá... Lo que tenemos que tener en cuenta es el pronombre, ¿verdad? ¿Con, qué, con cuál forma del verbo to be lo tengo que conjugar? Is Jaime a professor, por ejemplo? Entonces acá tenemos he, she, it, va con is. I va con am, y you, we, y they. Va con are. Entonces, nada más eso, tienen que eh, conjugarlos con ellos. Y she is, I am, you, we, they are. Entonces, ahora nuestra forma afirmativa es. You are. Ajá, por ejemplo, I'm a teacher. You are a teacher. Una negativa. I know. Ajá, I am not. I am not the teacher. I'm not the teacher. Y ahora la pregunta. ¿Cómo hago una pregunta yo? Voy a invertir el orden, pongo primero, ajá, ajá, muy bien, voy a poner primero el, la forma conjugada del verbo to be, am I a teacher, am I a teacher, ahora lo puedo hacer con otra forma, sí, puedo hacerlo por ejemplo con eh, segunda persona, puedo decir, tú eres teacher, ajá, you are a doctor, ponme you are a doctor, Negativa. You are not a doctor. You are not a doctor. Y la pregunta, ¿cómo me quedaría? Are you a doctor? Uh -huh. Are you a doctor? Entonces lo que vamos haciendo es invirtiendo el orden. Y en la negativa solo vamos agregando el not, ¿verdad? Are not you not? Uh -huh. Sería, you are, are, you a, you are a not? You are not a doctor. Ajá, muy bien. La afirmativa, you are a doctor, negativa, you are not you a are doctor. Not, are y, you a doctor? Ah, you a doctor, la pregunta. Ahora mm -hmm. hagámoslo con otra forma del verbo to be, con tercera persona. Vale, recuerde que acá, con are, puedo utilizar cualquier pronombre, puede ser... Eh, eh, he, she, we, they, no. Ajá, sería we, they, estos, mm -hmm. estos, mm -hmm. estos mm -hmm. tres. Con tercera persona. Uh -huh. Ajá, is. Ahora vámonos con tercera persona singular. Sí. 
Ajá, muy bien, tenemos she is she a florist. Is a florist. Ajá. She's a florist. Negativa, ¿cómo sería? She is not, not a florist. Ajá, she's not a florist. Lo que le recomiendo yo nada más es que cheque las contracciones nuevamente. ¿Y cómo me quedaría mi pregunta? Is, is she a flower? Ajá. Is she a florist? Flower. Vaya, ahora, ¿cómo contesto a esas preguntas? Por ejemplo, me preguntan, ¿eh, ¿eres maestro? ¿Am I a teacher? ¿Soy yo maestro? Yes. ¿Alguien, yes, yes. ¿alguien, alguien más me va, a, me va a contestar, ¿verdad? Sería un poco raro si yo me contesto a mí misma. Sí. Aunque podría ser posible, ¿verdad? Sí, sí. Yes, you are. Sí, tú lo eres o sí, lo eres. La siguiente pregunta, ¿are you a doctor? Yes. Yes. I. I am. Yes, I am, right? No. No, I, I am not. Ahora veamos la siguiente. Is she a florist? Yes. Yes. She yes. is negativa. No. Not a florist. She is not. Entonces, así vamos contestando. Puede ser un sí o puede ser uno. En el caso de am, am I a teacher? Yes, you are. O oh, no. You are not. No sé si le tomo una captura de pantalla a la última sí. imagen que pusimos de, de las yes no questions. Creo que sí. Sí, vaya, porque ahí podemos verificar también eh, las contracciones y podemos ir viendo algunos otros ejemplos. Vamos, ¿dónde está? De este ya le tomo captura de, de estos ejercicios. Ajá, porque puso. Sí. Ah, vaya. Lo voy a quitar. Porque ahí los, las páginas anteriores que, que finalizamos era Are they Abby and Jonathan? Ajá, esa. Yes, they are. Is Anna a scientist? No, she is not. Ajá, she is correcto. a doctor. Uh -huh. Uh -huh. Correcto, eso sería. Y bueno, sí, esa es la que yo quería que, quería que usted tuviera porque ahí puede checar también yeah. las... Eh, las, las, contracciones. Contracciones. Uh -huh. las contracciones. Contracciones. Bueno, eso sería respecto a lo que estuvimos viendo últimamente. No sé si hay alguna okay. otra duda, Claudia. No, bueno, no. Cualquier Perfecto. cosa igual, yo le escribo, teacher. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y pudo ingresar a la plataforma? Sí. Ah, sí, vaya. Sí, de acuerdo. Sí, pude ingresar. Este, Gracias. Ahí so, solo, solo, solo una consulta. Eh, por ejemplo, ahí donde, de donde ingresé en la plataforma decía cómo hacer el ejercicio 1. ¿Se hacen todos los que están arriba o solo la primera? Vamos a checar. No sé si, no sé si puede. Sí, voy a proyectar nuevamente. A ver, porque no sé en qué parte me está indicando. Vamos. Eso sí está muy bien, ya ingresó. Ajá. Hasta Ajá. este paso uh -huh. estamos bien, ya ingresó ahí. Uh -huh. Por ejemplo, el, prim Acá. el primero, eh, aquí debería, Ajá, eh, yo digo. quise ver el video, eh, el uno, y no Ajá. lo pude ver, como que no sí. estaba cargado, pero me dijeron que estaba en, en YouTube. Sí, hemos tenido problemas con ese video, lo voy, déjenme ver si está bien Porque configurado. Creo que sale en este. Sí, ahorita hay comercial, si sí, yo eso es lo uh -huh. que acabo de ver, voy a verificar nuevamente cuando se suba el video 2. Para checar que esté correcto en, el, en, en la lista correcta. Pero yo no sé realmente si hemos, es que hemos tenido un problema con la cuenta de YouTube, pero déjeme checar. Y, Bye, mi, y mi pregunta es, por ejemplo, aparecen todos estos los chequecitos de arriba, ¿no están los lapicitos? Y de trabajar, ajá, y de trabajarlas todas, toda la línea. O solo el primero. A, ahorita la tarea 1 sería del día 1, la tarea 2 es del día 2. Va por día. Ok. Ajá, estos van por día. Al Yo final. Son... Adelante. <ríe> ya se adelantó. No, pues está mejor. <ríe> Sí, yo creo que sí, fíjese que me metí ahora y... y, y... Oh, estaba me... afligida, sí, yo creo Ay, que estaba sí, afligida más que sí, los demás. Sí, la verdad que creo que sí, porque me puse a trabajar hasta donde entendí, realmente hasta donde entendí, no, porque pues eh, creo que el 5 o el 4 es ya sobre, sobre lo que estamos viendo ahorita, que van los, los verbos, la, 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 la question. 
Ajá, ahorita es con el verbo tú estamos. Ajá. Pero ya la otra semana ya pasamos a otra cosa. Ok. Ok, Pero de sí. acuerdo, Claudia. Entonces, sí, eso es Va, todo. Okay. Nos okay. vemos mañana. Gracias. Gracias, Buenas Claudia. Noches. Good night. Good night. Buenas noches.